Tak dobrý den, dobrý den. Dneska jsme tedy na kopci Aventínu u baziliky svaté Sabiny, což je jeden z nejstarších kostelů v Římě vůbec, stojících kostelů. A u této stavby dokonce známe přesnou dataci, protože uvnitř uvidíme nápis, který nám říká, že jsme v době vlády papeže Celestína I., který vládl v letech 421 až 431. Tím pádem víme, kde jsme, víme, kdy jsme, my ale teď do té stavby nepůjdeme, ale pokusíme se projít hlavním vchodem. Vchod, který je za námi, totiž hlavním není, ale je to novověký přístavek a my se pokusíme dostat tímto směrem do Nartexu, před síně a pokusíme se vstoupit do kostela, tak jak by vstoupil člověk kolem roku 450. Takže prosím, tudy. Tady cházíme do Nartexu a vidíte do zvláštní prostor, který byl radikálně pozměněn během století. Ty oblouky tady nahoře, to je středověká záležitost, která vznikla, když se snížil o 3 metry strop. Celá tato stěna neexistovala, respektive byla jenom do téhleté úrovně a zbytek byly obrovské polifory, to znamená velikánská okna. Konom toho, tímto směrem ten Nartex pokračoval ještě jednou tolikrát, takže vlastně dvakrát tak velký. A jako kdyby to nebylo málo, tak byl celý plný dekorací. To znamená, že tady byly až po tuhle tu 4 metrovou úroveň mramory, mramorové desky. A tahle nahoře vidíte zbytky vlastně fresek, jsou tam dnes. Původně to bylo celé namalované nebo zdobené, vyzdobené falešnými mramory. Takže krásná prosvícená aula plná barev a dekorací. Když to zhrneme, tak to, co tady vidíme, je vlastně úplně něco jiného, než to, co tady bylo původně. A pak, když si chceme představit to, co tady bylo, tak to je jenom naší mysli. A teď bychom se mohli přesunout um, do prostřed někdejšího nartexu, abychom se podívali na artefakt, který je podle mého soudu, řekněme, tím nejzajímavějším z aktuálního interiéru, tedy legendární cipřišové dveře svaté Sabiny které vznikly stejně jako kostel ve 20. letech 5. století. Dveře, bych řekl, jsou nějaký způsobem metafora. Něco, co otevírá, ale taky něco, co zavírá, izoluje. Do jisté míry se dají dveře považovat stejně jako práh za jakoby syntézu, řekněme, vstupních prostor. Proč to říkám? I protože tady jsme v prostoru Nartexu, před síně, která k něčemu byla. A ty dveře te nebyly jenom proto, aby tady byly, ale byly tady proto, aby fungovaly s tímto prostorem. A jednalo se o prostor, který nemá jasně definovanou funkci, ale hypotéza, z které tedy vycházím já, je, že se jednalo o prostor, který byl určen těm, kteří nesmí dovnitř. Proč? Protože to, co vidíme na těchto cipřišových dveřích, jsou scény, obrazy, reliefy. To všechno není vidět, když jsou dveře otevřené. To znamená, že tyto dveře jsou přítomné, aktivní pouze, když se zavřou. Z čehož logicky usuzujeme, že byly pro ty, kteří nesměli dovnitř. No a v pozdní antice máme jasnou a velkou skupinu těch, kteří nesmí dovnitř. To jsou neofité, ti, kteří ještě nebyli pokřtěni. Ti, kteří ještě neprošli vodou, aby se dostali do kostela, který symbolizuje nebe, ráj. Ty obrazy ale, které tady máme před sebou, nějaký způsobem potvrzují správnost této hypotézy. Protože jestliže můžeme najít nějaká tři témata, která pojí tento koncept, tak je to na jedné straně opravdu přemýšlení nad tím, co je křest. Klasický příkladem je přechod přes hodné moře, kde vidíme lid izraelský, který prošel vodou a je ochráněn od zla, který je reprezentován egyptiany a faraonem, kteří tonou ve vodě. Církevní myslitelé 3. a 4. století a samozřejmě 5. tuto epizodu mnohokrát připomínají jako obraz, respektive prefiguraci křtu. Jako lid Izraele musíme projít vodou, abychom byli ochráněni před zlem. To samé se dá říct o zázracích, jako je zázrak Krista v Káni, který mění vodu ve víno, stejně tak je neofita proměněn skrze vodu. Stejně tak můj Žíž, který tluče do skály, z ní tryská voda, tak dává nový život skrze vodu. To jsou všechno scény, které církevní otcové čtou jako prefiguraci toho, co má být křest. To je ta první úroveň. Je to potom druhá úroveň. A to jsou scény, které tematizují to, proč chceme dovnitř. Neofita, 
chce dovnitř, protože je mu slíbeno setkání s Bohem dvojím způsobem. On ví, že vevnitř bude Eucharistie, tedy ta mystická proměna chleba a vína v tělo a krev Kristovu. A samozřejmě ten ofita netuší, co se děje. On neví, co to bude. Jestli to bude skutečné nebo ne a jak skutečné to bude. A nedozví se to ani z těchto samozřejmě obrazů, protože to očekávání je spojené s tím, že nevíte, co přesně bude. Tady je celá série narážek na to, co by se tam mohlo odehrávat. Kristus, který množí chleba a množí ryby. Můj Žíž, který rozděluje manu, která spadla z nebes. To jsou všechno narážky na tu blaženost, která očekává neofitu uvnitř, ale vlastně neví, co to je. No a to očekávání je o to větší, že třetí úroveň, o které se bavíme, je vidění Boha. To, co se slibuje neofitům, je, že po křtu uvidí Boha. Teď samozřejmě je jasné, že oni pravděpodobně nečekali úplné jakoby, se stoupení, otevření nebes, i když možná někdo z nich čekal i to. Ale to, co my vidíme tady jasně, jsou případy, kdy se smrtelník nejlépe ze starého zákona dostal k Bohu. Ať je to Eliáš na ohnivém voze, Mojžíš na hoře tábor, Enoch, který byl unesen anděl na nebesa, jsou všechno postavy, které viděli Boha vlastně za svého života. No a aby tomu nebylo málo, tak nahoře máme také obraz vidění samotného Boha kosmokrátora, Krista Pána. Tedy, jako kdyby se slibovalo to, co se vevnitř má odehrát. Minimálně tři úrovně, možná ještě několik jiných, které by mohly připravovat, ale ta věc je ještě komplexnější. To očekávání musí nějakým způsobem růst. A proto celý ten, ten luxusní, krásný barevní prostor, proto dveře, které v tom původním chromatickém zabarvení nejsou jako tyto hnědé, ale září žlutou až zlatou barvou, protože vladíci přiš je teple žlutý. Dveře, které voní, voní jako kadidlo. A není vyloučené, že z těch dveří vystupovalo i skutečné kadidlo, jako další věc, která láká dovnitř. No a pak je tady ještě jedna úroveň, na kterou jsme přišli vlastně hrozně nedávno. A totiž, že tyto dveře, celé dveře, byly velký akustický projekt, který musel koncipovat velmi, velmi schopný inženýr. Ono se jedná o vlastně dveře jedny, ale mají dva pláště. Z jedné strany, tu, kterou teď vidíme my, jsou dekorace, série maximálně centimetrových malých panelů. Z druhé strany jsou naopak takové jakoby sítě ze dřeva, skrze které může vstupovat vzduch nebo zvuk. A mezi těmito dvěma plášti je prázdný prostor, v němž může rezonovat nebo odhrát se reverberace. Tím pádem ten dostojí před těmito dveřmi, zatímco se vevnitř zpívá, zpívají tam jako andělské chóry, tak slyší ten zvuk amplifikovaný skrze tyto dveře. To znamená, že neofita stojí před sérií obrazů, které mu vyprávějí o tom, co ho čeká. Mluví mu o ochraně před zlem a zároveň tyto dveře zpívají a on cítí tu dobrou vůni ráje. Chápete to očekávání? Kdo víc může očekávat, kdo víc si může přát, než ten, kdo stojí před takovýmhle vlastně obrovským zážitkem a čeká, až se dostane dovnitř. Takhle se probouzí očekávání. A proč stojí ty dveře právě zde? Za jakých okolností vznikly právě v pátém století a tady? No, to je jakoby zajímavá a složitá otázka. Zároveň my se zřejmě nevíme, kolik takových dveří v té době mohlo existovat. Máme několik příkladů v Miláně, v Egyptě máme dva dochované příklady, ale ne takhle kompletní, zdaleka. Takže nevím, jestli se jednalo o praxi nebo ne. To, co ale víme, je, že svatá sebe je výjimečné místo, protože pravděpodobně od začátku 5. století, tedy od postavení kostela, sem ve středu, před začátkem postu, přicházel papež, přímo z lateránu, a začínal tady půst pro katechumeny a pro penitenty, tedy pro ty dvě skupiny, které nesmí dovnitř. Jinými slovy, to byl nejdůležitější den v roce. Mimochodem, ještě dnes papež sem přichází na popeleční středu, tedy v ten samý termín. No a není tedy překvapivé, že v místě, které je určeno zároveň přítomnosti papeže, biskupa, a zároveň křestní iniciaci, se dveře, jakoby symbol toho, co odděluje a co zároveň povoluje vstup, Staly místem, jako kam se koncentrovala možná nejintenzivnější umělecká aktivita. Že to nějakým způsobem má smysl, i když samozřejmě nemůžeme vědět, jestli tohle je jediný takhle kvalitní příklad, nebo jestli jich nebylo třeba více. No tak pojďme a zkusme otevřít ty dveře a podívat se do pozdějantického 
interiéru 